Karga Bülbül'ü çok kıskanıyormuş. Bülbül her seher baktı o güzel sesiyle şakıdıkça karga sinirlenir. O bet sesiyle Bülbül'ü bastırmaya çalışırmış. Fakat Bülbül çok oralı olmaz. O güzel sesiyle şakımaya devam edermiş. Karga bakmış ki bu yolla Bülbül'ü susturamayacak bir kurnazlık düşünmüş. Yine seher vakti Bülbül şakırken ona yaklaşmış en dostça sesiyle Bülbül kardeş sen boşuna ötüp duruyorsun demiş. Neden diye sormuş Bülbül. Sen gül için ağlıyorsun. Kendini perişan ediyorsun. Seher vakti onun için şakıyorsun ama gül yağını eller sürünüyor. Gül sana yar olmayacak diyor. Bir süre duraklar bülbül. İçindeki vesveseyle karganın sözleri örtüşünce peki ne yapmalıyım diye sormuş kargaya. Karga en dost sesiyle sen insanlara ötmeye başla bülbül kardeş demiş. Eğer insanlar için ötersen gül de senin olur. Gül yağını sürünen de gülü seven de demiş. Karganın bu öğüdüne uymuş Bülbül. İnsanların arasına karışmış. Ve o günden sonra seher vaktinde Bülbül sesi yerine kuşluk vaktinde karga sesini duyar olmuş insanlık.